es gibt wieder neue Infos zu Patch 5.4. Er ist in den letzten Tagen ja immer so ein bisschen rausgedrüppelt, so mit Flexrate und so. Ähm, darum soll es aber hier nicht gehen, denn ähm, jetzt vergangene Nacht ist auf die Testserver ähm, schon was aufgespielt worden. Man kann zwar noch nicht drauf spielen, aber ähm, ja, es wurden halt so ein paar Daten schon ausgelesen und zwar äh, unter anderem... Ähm, der neue Raid, der kommen soll, die Belagerung von Orima und ähm, ja, äh, es gibt insgesamt 14 Bosse, was ich schon relativ happig finde. Ähm, dazu ein paar gibt es auch Bilder, ich würde sagen, ähm, wir gucken uns die einfach mal an. Der ganze Raid ist in vier Teile aufgeteilt, wahrscheinlich auch für ein LFR und ähm, ja, der erste Teil heißt das zerstörte Teil der ewigen Blüten. Das heißt, der ganze Raid wird nicht komplett in Orima stattfinden, sondern an verschiedenen äh, Schauplätzen. Und ähm, ja, in diesem Tal der ewigen Blüten haben wir halt den ersten Boss, das Immersius oder so. Ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Und ähm, ja, da haben wir direkt auch ein Bild, so sieht er aus. Ähm, ja, das ist ein Wasserelementar. Ähm, ja. Das muss übrigens auch nicht alles final sein. Kann sein, dass sich da an dem einen oder anderen Bus noch ein bisschen was ändert. Ähm, von daher ist ja hier auch noch eine kleine Vorschau. Der zweite Bus besteht dann direkt aus mehreren. Das sind nämlich die gefallenen Beschützer. Äh, drei an der Zahl. Und ähm, ja, die waren halt zuvor freundlich. Und äh, jetzt wollen die uns bekämpfen, weil die ähm, ja durch den Schar oder das Schar äh, verdorben, verderbt wurden. Also müsste die jetzt bekämpfen. Zum dritten Boss haben wir wieder ein Bild, das ist der gute oder schlechte Neuroshen. Ja, das ist so ein titanisches Konstrukt, sieht so ein bisschen Mogu-mäßig aus. Und ja, ich denke mal, der wird ein bisschen größer sein als die üblichen Gegner. Der letzte Boss im ersten Teil ist das Schal des Stolzes himself sozusagen. Und ähm, ja, das, äh, es gibt ja insgesamt sieben Chars, das ist das siebte und letzte. Äh, von daher haben wir dann alle Chars in diversen Raids und Instanzen mal gesehen. Äh, ja, so sieht er aus, ähnlich wie die anderen halt, ähm, nicht großartig anders. Wenn man das Schar dann besiegt hat, äh, kommt man noch direkt in den zweiten Teil und äh, der spielt den Orgel mal. Wenn man da hinkommt, keine Ahnung, ihr könnt ja mal ein bisschen spekulieren. Äh, sagt uns mal eure Meinung. Ja, äh, in Orima ist dann ähm, der erste Boss, den wir da antreffen, äh, Galakras. Äh, das ist so ein äh, Protodrache. Das Model ist noch nicht ganz fertig. Der ist so ein bisschen weiß noch. Die Rüstung ist wohl schon so, wie sie sein soll. Aber ähm, ja, farblich wird der dann wohl noch fertig gemacht, denke ich mal. Äh, ja, wir werden sehen, wie er dann final aussieht. Weiter geht's dann mit dem eisernen Juggernaut. Das ist so ein Skorpion, der sieht ein bisschen mechanisch aus. Das könnte ähm, eine Goblin-Anfertigung sein, weil Garrosh hatte ja auch so ein bisschen mit den Goblins zu tun, wie wir in den Szenarien schon gesehen haben. Ähm, ja, wird bestimmt interessant. Der siebte Boss äh, besteht dann wieder aus zweien, ähnlich wie die Zwillingskonkubinen. Äh, das sind die dunklen Schamanen der Korkron. Und... Ähm, ja, ob es jetzt genauso ablaufen wird wie bei den Zwillingen, wage ich mal zu bezweifeln. Vielleicht muss man die auch auseinander oder zusammen tanken, man wird es sehen. Ja, der nächste Boss ist ein alter Bekannter, möchte ich mal sagen, nämlich der Nasgrim. Ähm, das war eigentlich hundertprozentig klar, dass man gegen den auch kämpfen muss. Ähm, jetzt wissen wir, dass es der achte Boss ist und... Ähm, ja, äh, der ist ja der, der General äh, vom, vom Höllschrei und natürlich wird der seinen äh, Herrn Garrosch dann auch verteidigen wollen. Ob das dann hinhaut, äh, werden wir dann im finalen Raid sehen. Weiter geht's dann mit dem dritten Teil. Ähm, ob das jetzt der finale Name ist, weiß ich nicht. Ich bezweifle das mal, aber äh, ja, wir werden es sehen. Wo man in Orima anfängt, beziehungsweise wo es dann hier weitergeht, weiß ich dann auch nicht. Das werden wir halt später sehen. Es ähm, wäre vielleicht cool, wenn man sich so ein bisschen durch den Flammenschlund kämpfen müsste, aber ähm, 
Ja, man weiß ja nie. Wir lassen uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Der erste Boss im dritten Teil, beziehungsweise der neunte Boss insgesamt, ist dann Malkorok. Oder Malkorok, je nachdem, wie man es aussprechen will. Ähm, das ist wieder ein Ork, ob der zu den Korkron gehört. Weiß ich nicht. Hört sich fast schon so an. Ähm, der Boss soll wohl für Heiler ziemlich interessant sein. Ähm, ja, wir werden sehen. Der nächste Boss heißt Beute aus Pandaria und ich habe sowas von keine Ahnung, was das sein könnte. Äh, ne, weiß ich echt nicht. Also Beute aus Pandaria, vielleicht irgendwelche ähm, seltenen Tiere, die Garrosh hat einfangen lassen, so ähnlich wie in dieser Kampfgilde. Da hat er ja auch so ähm, Gegner eingefangen und die auf uns losgelassen. Vielleicht kämpfen wir auch in dieser Arena der, der Kampfgilde. Ähm, Wäre jetzt meine Spekulation. Boss 11 ist dann Tok, der Blutdürstige. Äh, auch wieder ein Ork. Äh, ja, relativ viele Orks. Äh, kann daran liegen, dass es in Orima spielt, ähm, wo so viele Orks rumrennen. Äh, ja, aber der kann, keine Ahnung, hört sich ein bisschen am Krieger an, finde ich. Und, ähm, ja, ein Bild habe ich auch nicht dazu, also wir haben hier nur den Namen von dem Kollegen. Dann haben wir den Siegecrafter Blackfuse. Ähm, ich weiß nicht, ob der noch einen deutschen Namen kriegt. Äh, ich gehe mal stark davon aus, ähm, dass ein Goblin, ähm, wie vorhin erwähnt, bei dem Skorpion, ähm, Gausch hat ja viel mit Goblins zusammengearbeitet. Und ähm, ja, jetzt haben wir hier äh, so einen Goblin-Ingenieur. Und ich bin mal gespannt, was ähm, der Kampf dann so bringen wird. In den bisherigen drei Teilen hatten wir immer vier Bosse. Im nächsten und letzten Teil haben wir nur zwei. Äh, warum das so ist, warum die jetzt die beiden nicht auf die anderen aufgeteilt haben, weiß ich nicht genau. Vielleicht wollen die auch nur vier immer pro äh, Dings, pro Wing haben. Ähm, oder die dauern halt ein bisschen länger. Das kann natürlich auch sein. Ähm, ein möglicher Grund wäre vielleicht auch noch, dass sie, ähm, die werden ja immer nach und nach freigeschaltet, dass man die letzten beiden Bosse dann, ähm, ja, dass man da einfach noch ein bisschen länger für braucht. Ähm, ja, wir werden sehen, vielleicht kommt da ja demnächst nochmal eine Stellungnahme. Ja, der vorletzte Boss sind dann die Klaxi-Paragons. Äh, das heißt, wir müssen gegen die Klaxi antreten, äh, den wir, ähm, innerhalb dieses Addons schon geholfen haben, die uns geholfen haben. Ähm, jetzt hat Garrosh die äh, unter seine Fittiche genommen sozusagen und äh, lässt sie gegen uns antreten. Äh, das soll wohl äh, ein ziemlich spannender Kampf sein. Und ähm, ja, da bin ich halt gespannt. <lacht> die große Überraschung kommt zum Schluss. Der Endgegner ist Garrosh. Wer hätte es gedacht? Surprise, surprise. Ähm, ja. Allerdings nicht so, wie wir ihn kennen, sondern wie man hier sieht, ähm, ja, vom Schar befallen. Äh, ich schätze mal, nachdem man den Schar dann vorher schon besiegt hat, dass er sich dann irgendwie äh, Garrosch zu eigen macht. Ähm, so kann ich mir das Aussehen zumindest erklären. Ähm, ich habe irgendwie ein Gefühl, dass er ziemlich knackig wird. Ist aber auch nötig, weil... Ähm, nach diesem Endkampf von Kataklysen da gegen Todesschwinge müsste man mal ein bisschen was epischeres als Endcontent für ein Add-on ähm, implementieren, sage ich jetzt mal. Ähm, es wäre zumindest zu wünschen. Das Ganze haben wir natürlich nicht selber rausgefunden und da wir uns nicht gern mit fremden Federn schmücken, ähm, würde ich euch gerne darauf hinweisen, dass die Quellen in der Videobeschreibung sind. Da findet ihr auch dann unter anderem detailliertere Beschreibungen zu den Fertigkeiten der Bosse oder zu einigen Fertigkeiten einiger Bosse. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Äh, hier habe ich nochmal einen kleinen Hinweis für euch äh, auf zwei Videoguides von uns. Zum einen ist das links unser Klassenguide zum Elementarschamanen und rechts unser Guide für die Battle Pads, wie ihr die am besten hochlevelt. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, ähm, gebt einen Daumen hoch oder abonniert oder beides. 
Und ähm, ja, Feedback ist erwünscht. Äh, ich würde sagen, ich bin raus, haut da rein. <lacht>